两年前的十二代酷睿啊，给我们留下了深刻的印象。叉八六平台首次引入的大小核，大幅提升的 IPC， 优秀的视频编辑码器，都让它和前辈们拉开了可观的代差。今天的十四代桌面酷睿呢，也依然是十二代的直系亲属。那对于台式机和游戏本来说，这十二代的表现还是不错的。那但是对于轻薄本来说和全能本来说呢，就有点惨了。这十二代和十三代的续航表现已经成为了英特尔笔记本最大的一个短板。那我们之前聊过叉八六平台笔记本的续航问题，目前的移动端 CPU 基本都已经 SOC 化了。那所以除了 CPU 核心的能耗比以外呢，核外部分的能耗表现也会影响续航时间，尤其是平均 CPU 负载并。并不高的日常应用里面，降低核外的持续功耗对续航非常重要。那今天我们要测试的英特尔酷睿 Ultra 处理器就是为了解决这个问题而来的。那它到底能不能一雪前耻，把英特尔笔记本的续航带回到应有的水平呢？那么在测试正式开始之前呢，我们还是要先来简单聊聊酷睿 Ultra 的架构，因为它非常的新。那所以这部分呢会比较的长。那如果你呢想急着看性能测试，你可以跳转到这个地方。好，酷睿 Ultra 作为英特尔在酷睿 i 系列之后完全重启产品序列的一座。从 SOC 的整体结构来说，它应该是二代酷睿 i 系列以后结构变化最大的一次。那现在的处理器呢，其实早就已经不仅仅是一颗简单的 CPU 了。那 SOC 化的处理器里面呢，包含着 CPU 啊、GPU 啊、内存控制器啊、I/O 控制器啊、媒体引擎啊，甚至是 AI 加速单元等等的这一大堆东西。而这些单元的面积已经不比 CPU 本身来的小了。比如说，这个是苹果 M3 的 Die Shot。你可以看一下 CPU 啊，才占这里面多少啊？芯片的面积是什么？面积就是钱啊！更大的面积就意味着一片晶圆所能切割的处理器更少，良频率更低。而一颗 SOC 里，并不是每个区域都需要最先进的工艺。于是，为了节省成本，各家都使出了秘密武器啊。比如说 AMD 呢，就把他们的 CPU 做成了 CCD， 那其他的东西呢，单独独立出来，他去做了一颗额外的 IOD。那么 CCD 呢，用先进工艺生产 ，IOD 呢，则用老一些的成熟工艺生产。那么再放在同一片基板上，这样一来呢，一方面降低了先进工艺的成本，那另一方面呢，因为 Chaplet 所带来的小面积，提高了良品率。可以说这种设计啊，是为 Zen 二之后的成功奠定了基础。那但是呢，这也随之带来一些问题啊。那么一方面呢 ，Chiplet 的设计会造成芯片内有多个热源，而且每个热源的面积都比较小，这就可能导致啊大家知道的积热问题。那另一方面呢，更远的距离就意味着更高的延迟 ，CCD 间或者 CCD 与 IOD 间的通信延迟就会比较高。那为了解决这个问题啊，英特尔就要开始对封装工艺下手了，而酷睿 Ultra 就是这项技术的首次成熟应用。那你仔细看 Meteor Lake 的带啊，你会发现它其实是由一个一个小芯片。组合而成的，那这些小芯片呢，紧密组合起来。然后他们一起构成了一个大的带，那这里面的每一颗小芯片的英特尔都称之为一个 tail。那你肯定想不到啊，这些 tail 都各自使用了不同的工艺制成。我这里做了一张示意图啊，你看它的 CPU 部分使用了英特尔四工艺 ，GPU 部分使用了台积电的 N 5工艺。那显然啊，这两个区域是需要最先进的制成的。I/O 和 SOC 的部分则使用了台积电的 N 6可以在保证性能的基础上降低一些成本。那最有意思的是，这些小心力并不是像其他家那样通过一个基板去连接，而是直接在这些。Tails 下面用一个二十二纳米工艺，他们直接做了一个 base 带，把它们连起来啊，专门用一颗芯片来当基板啊，这有晶圆厂确实是为所欲为啊。那通过这样一个 base 带去连接啊，理论上应该会比通过基板连接的带宽更高，延迟更低，因为它的技术原理是比较类似于三 D 缓存的啊。那除了贵，它确实是一种极为先进的思路。那么这种模块化的 Tails 就像是七巧板一样拼成一颗完整的 SOC， 然后再通过统一的封装工艺把它彻底打磨平。咱们再来展开看看这些 Tails 具体是什么。首先 CPU 部分 ，Computer Tail 里面是 Redwood c o r p 大核，加上 Crest Mount 小核。那核心的整体架构呢改变很小，基本上还是沿用从十二代以来的设计。那小核的 IPC 呢会有小幅提升，依然是四个小核为一簇，满血规格也依然是六 P 加八 E。那另外呢，这次的大核居然和手机 SOC 一样，分成了应用性能库的两颗和应用密度库的四颗，也就是说，其中的两颗属于超大核。那么在 Ultra 七和 Ultra 九上，全核满载的时候，他们会跑到更高的频率。那除了这些呢，它的 CPU 部分还额外增加了两颗超小核，但它们不在 Compute Tail 里，而是集成在 SOC Tail 里。那这两颗超小核的架构和小核基本上一样啊，主要是缓存较小。频率较低，那最关键的是呢，它在 SOC Tail 里，这意味着它启动的时候并不需要去调用 Compute Tail 里面的环形总线，也就是说 Meter Lake 可以在部分场景里直接关掉 Compute Tail。那这样一来呢，就可以大幅的降低这些场景下的功耗。
。那我们在待会儿呢，也会分别来跑一下这些核心的 Spec 二零一七，来看看核心架构到底有没有提升，也来看看超小核啊性能到底如何。接着咱们来看看 GPU 啊，这次的 GPU 架构呢叫做 x e LPG， 你可以把它理解为 A 7 7 0的 x e HPG 的精简版。那主要呢是精简了 x M x 单元，毕竟 Meteor Lake 是有 NPU 的啊，那这个 x M x 单元呢就显得有些没必要了。那至于光追之类的其他功能啊，也都还在。那规格上面呢，满血是1 2 8十八 EU， 我非常期待这次核显性能的表现。那这绝对应该是 Meteor Lake 的重头戏啊。那么还有一件事很有意思啊 ，GPU 里面的显示部分和媒体引擎部分都从 GT Tail 里移到了 SOC Tail 里。那核显的媒体引擎一直是非常重要的部分，那尤其是对于视频工作者来说，核显的媒体引擎啊可以有效的加速视频编辑效率。那这次的媒体引擎也更强了，它还加入了对 AV1 格式的支持。我们待会儿呢也会来看看它的性能表现。那么除了 CPU 和 GPU 之外呢，这次还有一个非常重要的新成员叫做 NPU。那 NPU 呢？它位于 SOC Tail 里，你现在就已经可以在 Windows 的任务管理器里看到它了。当然呢，它可以跑 Stable Diffusion， 也可以跑各种兼容 OpenVINO 的 AIGC 应用。但它的重心呢，更多其实是在能耗比上，而不是绝对性能上。所以目前这些应用啊，主要还是放在 GPU 上。那么 NPU 的主要任务呢，还是做一些像类似 AI 抠像啊、视频超分啊，或者动作捕捉啊这类的应用。另外啊，从入门到旗舰 ，NPU 都是一模一样的，不严格。CPU、GPU、NPU 再加上新的 SOC Tail 和 IO Tail， 就构成了新的 Meteor Lake 处理器。那这样的模块化设计呢，可以让不同规格的芯片灵活搭配不同的 CPU、GPU 以及 IO Tail， 但延迟和总线带宽啊可控。而且 CPU、GPU 和 NPU 都可以完成 AI 运算，那这也是这代设计的重点。从理念上来说，我认为还是挺先进的。好了，欢迎回来啊！聊完了架构，我相信大家都已经非常好奇了 ，Meteor Lake 到底是什么性能？那我们这次测试的呢是这台联想的2024款联想小新 Pro 16。那这是一台16寸的全能本啊，它搭载的是英特尔酷睿 Ultra 五幺二五 H 处理器， 3 2 G 的 LPDDR 5 x 7四六七内存。相比较上一代呢， 2 0 2 4款的小新 Pro 16， 电池呢从75五瓦时增大到了84四瓦时。我们也会测试一下搭配新处理器的它续航表现如何。那作为对比呢，我又买来了两台分别搭载 i 5 1 3 5 0 0 H 和 Ryzen 7 7 8 4 0 HS 处理器的小新 Pro 16。那虽然呢没能测到 Ultra 7和 Ultra 9啊，不过 Ultra 5也是接下来的主力出货型号。我们简单过一下规格，四大核八小核，加上额外两个超小核，单核锐屏比上代的 4.7 七吉赫低了 0.2 二吉赫。GPU 呢则是1 1 2 EU 的英特尔二核核显，它比满血的1 2 8十八 EU 规格稍低。好了，那么首先我们请出我们的 Spec 2017测试，作为行业标准测试，它可以告诉我们它的单核性能是不是真的有所进步，以及它的超小核到底是个什么东西。好在 Spec 二零一七当中啊，酷睿 Ultra 五幺二五 H 的超大核性能显然是没有上代 i 五幺三五零 H 强的。那毕竟上代呢四点七吉赫的核心频率，比起这代的四点四到四点五吉赫高出了一截。那 IPC 呢也基本没有什么提升，那这个表现就不令人意外了。而与此同时呢，它也没能够战胜 IPC 更低的 Zen 四七八四零 HS。毕竟人家虽然这个同频性能稍弱，但是 PBU 下单核可以跑到 5.0 啊，这个频率差距实在是很难弥补的。这个大核的成绩相比 IPC 远高于它的苹果 M 3这差距就更大了。小核方面呢，幺二五 H 的成绩还是明显比幺三五零零 H 更高的，领先幅度呢也比频率里边的这零点一吉赫差距来得更大。那这个就说明啊，小核的 IPC 应该还是有所提升的。那么为了进一步对比同频性能是否有提升啊，我用台式机的 i 九幺四九零零 K 跑在了和幺二五 H 相同的大核四点四，小核三点六下。内存呢，我们跑六千四 Gear 四啊。来粗略的对比一下 Meteor Lake 和 Raptor Lake 的同频性能表现，不难看出啊，这1 2 5 H 的大核分数是比同频的1 4 9 0 0 K 更低的。难道说这个酷睿 Ultra 的 IPC 已经到期了吗？那这个呢，主要是因为台式机的 CPU 总线性能，包括缓存容量和缓存性能等等的这些东西啊，都会来得更高。那核心 IPC 呢，应该是没有什么变化的，毕竟架构都没变嘛。那小核方面呢，则明显有所改变啊，在外围组件都更差的情况下，小核的成绩也要比同频率的 Raptor Lake 来得更高。那看来啊，官方说这个小核的 IPC 提升是没骗人的。那么这个小核的性能也要比 M3 的小核强不少。然后呢，我们再来看看这次新引入的超小核。那从 Spec 2017的成绩上来看，这颗 2.5 吉赫的小核倒也不能算非常弱啊，它的性能其实已经接近 M3 的小核了。如果你要拿它和 ARM 的真小核啊，这个 A520 对比的话。
他这一颗已经能打三颗了，根本就不是一个量级的选手。但后面的测试里呢，你也许会跟我一样啊，对英特尔的这个超小核的调度策略产生疑惑，因为呢，几乎就没有地方能用到它们。那我还跑了一下核心延迟测试，毕竟这次超小核的物理位置和 CPU 的其他部分完全是分开的。那从结果上来看，这个超小核的延迟的确比较高，它比较接近苹果 M 系列醋与醋之间的延迟。而且意外的是 ，CPU 的其他核心之间的延迟呢，也比 Raptor Lake 更高了。不知道是不是为了环保节能啊，降低了 Rain 的性能。好，那简单总结一下这个 CPU 各个核心的性能啊。m i n t e r Lake 的大核同频性能和上代的 Raptor Lake 几乎没有任何区别，小核的同频性能有些许的提升。那至于超小核呢？因为 IPC 和小核基本一致，那主要也就是由频率差距所带来的性能差距。接下来啊，我们来请出能够跑满 CPU 的 Cinebench R23， 来看看它们的多核性能表现，以及在全核满载状态下的能耗比表现吧。首先是在默认功耗强下的性能啊。那在默认功耗强下，很遗憾啊，多核成绩上， 7 0瓦的 Ultra 5 1 2 5 H 并没能够打赢上代的 i 5 1 3 5 0 0 H， 那它也就更没法打过这八个大核的 Ryzen 7 7 8 4 0 H S 了。而单核成绩上呢，和 Spec 2 0 1 7的结果类似啊，依然是带有 PBO 的7 8 4 0 H S 最强。那么 Ultra 5 1 2 5 H 的频率呢，相比之下还是太低了。接下来咱们来控制一下功耗强，来看看酷睿 Ultra 的 CPU 部分能耗表现到底有没有提升吧。那这个结果怎么说呢？这个提升确实是有的啊，但是这个提升幅度呢，实在是小了一点啊。因为大核的数量劣势，它在7 8 4 0 HS 的面前也讨不到任何的便宜。而且你仔细如果看这个图表的话，你会发现一件怪事那么在功耗强低于28瓦的时候，咱们1 3 5 0 0 H 反而比 Ultra 5 1 2 5 H 还更强了。于是呢，我把功耗强就定在了15瓦，来观察一下15瓦情况下的频率表现。哎，这离谱的事儿出现了啊！这小核居然被降频到了一点二吉赫，反而大核却能够跑在一点五到一点六吉赫下，这是个什么调度策略啊？一般来说，如果你想要提高能耗比表现，你肯定是要在功耗不足的情况下，尽可能去让小核输出更多的性能，让大核避避锋芒啊，降点频率来跑啊。那苹果的低电量模式正是这种思路啊，那英特尔这次这个思路我就看不懂了、啊。四个大核拼命吸血，小核频率超低啊！那这种情况下，这性能表现能好才怪呢。而且这英特尔四的第一代产品的这个能耗表现也确实没有能够达到我的预期啊。总的来说啊 ，CPU 部分的表现，我认为只能算差强人意，并没有能够达到我预期当中的高度啊。那看完了有些令人失望的这个 CPU 能效表现，咱们再来看看 GPU。相比较于没有大改的 CPU， 那它的 GPU 这次可以说是脱胎换骨的进化幅度啊。三 D Mark Time Spy 的 GPU 测试里，即便是 Ultra 五幺二五 H 的残血 Arc GPU， 也在默认功耗强下，超越了 Ryzen 七七八四零 HS 的七八零 M。那这个表现啊，可以说是一雪英特尔核心的前耻啊。那相较于上代的差异核线，这次性能甚至有了超过翻倍的提升啊。当然，这次的功耗上限也要比以前来的更高。基本上你会发现， 45瓦以上，它的成绩才会稳定下来。那这个功耗表现呢，其实就和7840 HS 的这个7 8 0 M 表现比较接近。那上一代的核显规格就小得多了， 2 5瓦的功耗强几乎就已经可以完全跑满了。那这颗 GPU 确实比上代大太多了。不过也有一点是我比较意外的，那就是十五瓦以内的部分，在这里 Ultra 五幺二五 H 的 GPU 成绩就要低于七八四零 HS 的七八零 M 了。那看来如果是掌机用的话，这颗 GPU 还是太大了。那不过接下来的 U 系列呢，才是针对这种低功耗平台开发的型号 ，H 系列本身呢也要更多是搭载在二十八瓦以上的机型里，那这个表现呢，反正我也就不意外了。那简单总结一下理论测试的结果啊 ，Meteor Lake 的 CPU 部分性能表现并没有任何惊喜，大核 IPC 没有进步，频率还比上代更低啊，小核的 IPC 有提升，性能有所进步，而能效方面的中高频的能效有小幅进步，而低频因为调度策略目前表现并不正常 ，GPU 部分呢 ，Meteor Lake 则相比较于前代有大幅度的进步，他们 Spy 里面的表现已经小幅超越7 8 4 0 HS 了，表现不错。看完了理论性能，咱们接下来就来看看实际应用当中 Meteor Lake 的表现。首先是 Cinebench 2024啊，那么在 Cinebench 2024当中呢 ，Ultra 五幺二五 H 的多核成绩稍强于1 3 5 0 0 H， 那这可能是因为这代的内存频率高达 7,467 兆赫，而 Cinebench 2024对内存性能要求比较高啊，但这还是距离八大核的7 8 4 0 HS 有一定差距的。那单核性能方面呢，因为这次大核的最大锐频偏低， 1 2 5 H 的成绩并没有给我惊喜。那接着呢，咱们来看看另一个3 D 软件 Blender 当中的表现。CPU 测试里面 ，Ultra 五幺二五 H 介于幺三五零零 H 和七八四零之间啊，稍强于幺三五零零 H。那让我惊喜的还是 GPU， 因为上代的差异核显
并不支持光追，所以也就并不支持 Blender 的 GPU 渲染器。而7 8 4 0 HS 呢，虽然支持光追啊，但是 Blender 的这个 HIP 渲染器一直报错，也并不能跑出成绩。结果呢，只有 Ultra 5125H 成功跑出了 GPU 成绩，也算是个意外惊喜了。然后咱们再来试试 Adobe 家的软件。那 p u k i t Bench 呢也更新了他们的新版测试。那这个测试的过程简直是极度痛苦和极度折磨啊！但好在我们还是成功跑完了测试。那么目前呢，这个新版的测试包含了 PS 和 PR 两个项目。PS 2 0 2 4当中 ，Ultra 五幺二五 H 对比幺三五零 H 稍强啊，主要是强在 Filter 指向当中，和谐呢应该发挥了不小的作用。而七八四零 HS 的总分呢，则要比幺二五 H 再高一些。那这主要还是来源于八大和 CPU 的功劳。所以 general 指向的分数就会更高一些。那么 PR 里面呢，凭借着大幅加强的和谐性能啊 ，Ultra 五幺二五 H 的小型十六 Pro 总分比起另两台老一点的机型有显著的领先啊。那么子项里呢，涉及 GPU 性能 Intra Frame 和 GPU Effects 两项，相较于另外两者有着显著的提升。看来新的和谐的确给它带来了可观的提升啊。Media Encoder 转码测试里面，凭借着更大的和弦规模和更强的编解码器 ，Ultra 五幺二五 H 也拔得头筹。那如果搭配独立显卡，那领先幅度啊，因为会拉得更大。那英特尔的媒体引擎配合更强的 GPU， 应该还有更大的潜力。七 Zip 的压缩和解压测试里面，幺二五 H 小幅领先幺三五零 H， 但解压测试呢，还是跑不过八大核的七八四零 HS 的。达芬奇的测试结果和 PR 是比较类似了 ，Ultra 五幺二五 H 凭借着和弦和媒体引擎的大幅进化啊。大幅的超过了 i 5 1 3 5 0 H 和7 8 4 0 HS， 看来新平台确实是很适合剪视频呐、啊。那么做完了应用测试啊，不难看出，如果是纯 CPU 负载的应用，酷睿 Ultra 相较于上载提升非常有限。但只要是和核显相关的应用，那比如说像视频编辑性能这种，那酷睿 Ultra 就会有着相当大的提升啊。这个也符合我们前面的理论测试的结果。那接下来呢，我们还简单测试了三款游戏啊。分别是轻量级的《原神》和《崩铁》，以及压力非常高的重量级的《赛博朋克2077、啊》。《原神》里面幺二五 H 的二个核显相比较于上代近乎翻倍，也超过了七八四零 HS 的七八零 M 核显。那目前这代的核显已经能够满足幺零八零 P 高画质六十帧的《原神》性能需求了。但这个表现啊，对于出差时的轻度游戏需求来说，应该是够用的。而且在测试过程当中的功耗也并没有比上一代更高，这个进步相当之大。《崩坏：星穹铁道》当中依然延续了这样的表现。在崩铁的1 0 8 0 P 低画质下，它几乎已经能够跑到120帧满帧了。即便是1 0 8 0 P 高画质，平均帧也超过了60帧，来到了平均帧74帧的水平啊！比起上代的27帧，这个游戏体验绝对是质的飞跃了。那同时呢，它也干掉了7 8 4 0 HS 7 8 0 M 核显。那么接下来呢，是重量级的2077。上代的差异核显，玩2077听起来就有点这个好笑，对吧？但是1 2 5 H 的核显很明显就强了非常多。1 0 8 0 P 的低画质，不开超采样的情况下，它已经打平了 AMD 的7 8 0 M 核显。那打开叉 E S S 平衡档之后，它就已经可以跑到平均60帧的成绩了。那么有了基于深度学习的叉 E S S 上采样之后呢，这个画质表现在笔记本的屏幕上是很可玩的程度。那帧数呢是会略低于使用 F S R 的七八零 M 一点。那么我还好奇一件事啊，既然现在英特尔和 AMD 两家的核显都已经支持光追了，而且性能呢也已经比以前的核显大幅提升了。那如果我们要用它来跑二零七七的路径追踪呢？哎嘿，还真能跑啊！虽然只得到了平均帧三帧和两帧的电竞级表现，但他们并没有闪退啊，也没有爆显存。这毕竟三十二 G 内存还能给你这么轻松撑爆了不可。总之，这个测试呢，现在还是图一乐啊。你想想，这核显现在都能跑路径追踪了，嗯，利好 Windows 掌机。简单跑了几个游戏啊，英特尔的这个新核显表现可以说是相当不错。不管是 3D Mark 里面的表现，还是实际游戏当中的表现，即便是 Ultra 五幺二五 H 里面这个1 1 2十二 U 的残血版，也已经比 AMD 目前的7 8 0 M 胜多输少了。考虑到 AMD 二零二四年的八零四零系列以主打一个这个科技以改名为本嘛，那这个酷睿 Ultra 这个核显呢，应该会在二零二四年表现非常强势。再加上媒体引擎的优势啊，即便搭配独显一起使用。英特尔的核显也可以充当加速器的功能，那这对于轻度游戏玩家和创作者来说，肯定是个好消息。好了，那么咱们的性能测试就测到这里。要说目前 Windows 笔记本最薄弱的一环是什么呢？那一定是续航表现了。那这次酷睿 Ultra 带来了这么多能耗比上面的新思路，那么它在实际的续航测试当中表现又如何呢？那这就是时候请出我们的这个照妖镜极客湾续航测试模型了。最终在平衡性能模式下。搭载酷睿 Ultra 五幺二五 H 的小新 Pro 
跑出了六小时四十九分的成绩。那这个成绩呢，比起上代搭载幺三五零 H 的小新 Pro 十六，长出了两小时十四分钟啊，也就是说续航长了百分之四十九，比 AMD 的七八四零 HS 也要长出一小时二十四分。当然呢， 2 0 2 4款的小新 Pro 16电池容量也从前代的75五瓦时提到了现在的84四瓦时啊。那这样换算下来啊，如果说电池容量拉平的话，搭载酷睿 Ultra 的笔记本会比13代酷睿的机型长出 30% 左右的续航，它也会比7 8 4 0 HS 长大概 12% 左右的续航。虽然我并不觉得这是一个这个颠覆性的程度啊，而且也还和 MacBook 的续航呢有相当大的差距，但这个目前应该是你所能买到的 Windows 笔记本电脑里面续航最长的平台了。这是更高的期待啊，我们还是得留给明年的 Lunar Lake 了。那这里我还有一点需要提出的是，这次引入的两个超低核心的这个小核呢，那你在日常应用条件下呢，并不会调用到它们，它们只有在待机闲置的状态下，或者本机看视频的状态下，或者是说给他们特定编程的软件里面，他们才可以调用啊。那我们的续航模型里呢，几乎就没有闲置时间，也并没有本地看视频的场景，所以这个超小核在我们的这个续航测试里呢，是几乎带不来什么续航上的增益的。那可能它会在 PC Mark 10的续航测试当中有帮助啊，但我认为呢 ，PC Mark 10的续航测试模型已经严重脱离实际使用情况了。那我觉得英特尔真的应该让超小核的应用场景再多一些。你说，毕竟我这个就在 Word 里打个字，你让我需要什么性能呢？那这时候你不让我用这个超小核，那我什么时候该用呢？那毕竟它也不是那种性能像 A 5 2 0一样的小垃圾啊。这个平心而论，它的性能其实足够打字使用了。这次英特尔的这个调度策略，我是真看不懂。那除了这些呢 ，Meteor Lake 还引入了 AI 加速单元 NPU， 那这啊也是为什么说它可以说自己是台 AI 电脑的这个内核啊。那它可以在功耗低很多的情况下加速 AI 应用。也可以跑出像 Stable Diffusion 啊之类的这种 AI 机车应用啊。当然呢，它的重点是在能耗比而非性能上，更多是面向比如说像降噪啊、抠图啊这种本机低功耗的 AI 应用。那如果你真的是一个 AI 从业者 ，NPU 依然是不能够代替独显的工作的。那么到这里啊，咱们这期酷睿 Ultra 5 1 2 5 H 的首发测评也就接近尾声了。CPU 部分，酷睿 Ultra 基本延续了从十二代以来的整体架构，小核呢有小幅度的架构进化。核显部分则有相当大幅度的进步，游戏性能它现在已经可以做到不输7 8 4 0 HS 的7 8 0 M 核显了，加上它还有 x E S S 光追等等功能的支持，我认为这次的核显表现是相当不错的。续航方面，酷睿 Ultra 比上代有明显提升，但显然啊，距离 Mac 的续航还是有一定的距离。NPU 的加入绝对是一件好事因为很多不需要很高算力的 AI 应用啊，现在就可以直接在 NPU 上直接去跑了。那么这样一来呢，就有很多小的 AI 功能可以集成在软件当中，并且可以在移动当中去使用它。那虽然现在的应用范围还非常的有限啊，但我相信这对于 Windows PC 来说，绝对是一个好的开始。那么目前来说呢，虽然它在轻薄本领域还是没能够达到苹果 M 系列的水平，但是在目前的 Windows 轻薄本里，依然是表现最好的选择。目前这款使用 Ultra 5 1 2 5 H 的2024款小新 Pro 16， 售价是五千九百九十九元。那同时呢，上代使用 i 五幺三五零零 H 的版本目前是五千六百九十九元，你觉得目前这三百块的差价值得升级吗？总的来说啊 ，Meter Lake 架构的酷睿 Ultra 的确如英特尔所说，是近年来他们改变最大的一代。但你会发现，这次所谓的改变的重心啊，已经从 CPU 层面转移到了 SOC 层面，可能明年 Lunar Lake 才是这个战略下的完全体。那我们也会期待英特尔在后续产品当中的表现。就目前的 Meter Lake 本身而言。那我认为这次的改变显著，但疗效还不够，这步子啊还是要再迈大一点才行啊。好了，以上就是本期节目的全部内容。喜欢我们的节目，别忘了长按点赞键，给我们来个数字三连，也别忘了关注我们的频道，也别忘了去我们的淘宝店看看我身上穿的这件衣服啊。那么我们下期节目再见了。